గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు మనం చైన్ రూల్ గొలుసు సూత్రం చాప్టర్ మొత్తం చూద్దాం ఈ చాప్టర్ మొత్తం కూడా ఒకే ఫార్ములా మీద బేస్ అయి ఉంటుంది చూడండి ఫ్రెండ్స్ దీని ఫార్ములా వచ్చి ఎక్కువ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్కువ బై తక్కువ ఇంటూ రెమైనింగ్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ తక్కువ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు తక్కువ బై ఎక్కువ ఇంటూ రిమైనింగ్ మిగిలింది రిమైనింగ్ అంటే మిగిలింది అని అర్థం అయితే ఎక్కువ అయింది తక్కువ అయింది అనేది మీకు ప్రాబ్లం వచ్చి ఒక చెప్తాను కానీ ఈ ఫార్ములా అనేది మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ అంటే ఈ ఈ చాప్టర్ చేయాలంటే కంపల్సరిగా మీరు కామన్ సెన్స్ గా ఆలోచించాలా అంటే మన పబ్లిక్ లో ఏవైతే జరుగుతుందో దాన్ని బాగా ఆలోచిస్తే నీకు అర్థం అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రెండ్స్ ప్రాబ్లం చూడండి ఇఫ్ థర్టీ సిక్స్ మెన్ కెన్ డూ ఏ పీస్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ ఇన్ హౌ మెనీ డేస్ విల్ ఫిఫ్టీన్ మెన్ డూ ఇట్ ఒక పనిని ముప్పై ఆరు మంది ఇరవై ఐదు రోజుల్లో చేస్తారు అదే పనిని పదహైదు మంది ఎన్ని రోజుల్లో చేస్తారు ఇక్కడ మనకు మెన్ ఉన్నారు అదేవిధంగా డేస్ ఉన్నాయి బాగుంది ఫ్రెండ్స్ ఇఫ్ థర్టీ సిక్స్ మెన్ ముప్పై ఆరు మంది ఒక పనిని ఇరవై ఐదు రోజుల్లో చేస్తారు అవునా ఫ్రెండ్స్ అయితే పదహైదు మంది అదే పనిని ఎన్ని రోజుల్లో చేస్తారు ఇది క్వశ్చన్ అయితే ఇక్కడ మీరు బాగా ఆలోచించండి క్యాజువల్ గా ముప్పై ఆరు మందికి ఇరవై ఐదు రోజులు పట్టింది అంటే పదహైదు మందికి ఆ పని ఎక్కువ రోజులు పడుతుందా తక్కువ రోజులు పడుతుందా క్యాజువల్ గా ఆలోచించినా కూడా మనకు అర్థం అవుతుంది ఎక్కువ రోజులే పడుతుంది ఎందుకంటే జనాభా తక్కువ వచ్చారు మన ఇంటి వర్క్ కి సో ఎక్కువ రోజులు తీసుకుంటారు సో ఎక్కువ అవుతుంది సో ఎక్కువ కావాలంటే ఎక్కువ బై తక్కువ ఇంటూ రిమైనింగ్ ఈ రెండింటిలో ఎక్కువ ఏది థర్టీ సిక్స్ ఎక్కువ బై తక్కువ వచ్చి పదహైదు ఇంటూ రిమైనింగ్ అంటే క్వశ్చన్ మార్క్ లో మిగిలిందే రిమైనింగ్ ప్రతి ప్రాబ్లం ఇదే విధంగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఐదు ఐదులు ఐదు మూడు మూడు ఒకటిలు మూడు పన్నెండు పన్నెండు ఐదులు అరవై అంటే సిక్స్టీ డేస్ లో కంప్లీట్ అయిపోద్ది పదహైదు మందికి సిక్స్టీ డేస్ కావాలి అని అర్థం అర్థమైన ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చెప్పినప్పుడు మీకు అర్థం అవుతుంది ఇంకొంచెం నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దాం ఓకే నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇఫ్ ట్వంటీ మెన్ కెన్ బిల్డ్ ఏ వాల్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ మీటర్స్ లాంగ్ ఇన్ సిక్స్ డేస్ వాట్ లెంత్ ఆఫ్ సిన్నర్ వాల్ కెన్ బి బిల్డ్ బై థర్టీ ఫైవ్ మెన్ ఇన్ త్రీ డేస్ ఇరవై మంది ఆరు రోజులు కష్టపడి యాభై ఆరు మీటర్ల గోడను కట్టగలిగారు అయినా మూడు రోజుల్లో ముప్పై ఐదు మంది ఎంత గోడను కట్టగలరు ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇంత ముందు లాగే సేమ్ ప్రాబ్లం కానీ ఇక్కడ త్రీ టైమ్స్ ఉపయోగించాడు మెన్ ఉన్నారు డేస్ ఉన్నాయి వాల్ ఉంది ఇక్కడ అయితే ఏమంటారంటే ఇరవై మంది ఆరు రోజులు కష్టపడి యాభై ఆరు మీటర్ల గోడను కట్టారు అయితే ముప్పై ఐదు మంది మూడు రోజుల్లో ఎంత గోడను కట్టగలరు సేమ్ ఇంతకు ముందు ఎలాగైతే చెప్పాను అదే విధంగా ఆలోచించండి ఫ్రెండ్స్ క్యాజువల్ గా ఆలోచించండి అయితే ఇక్కడ మూడు ఉన్నప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ మార్కులు అనేది కంపల్సరీగా చూసుకోవాలి క్వశ్చన్ మార్కులు అనేది కంపల్సరీగా తీసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే కంపారిజన్ అనేది మనకు క్వశ్చన్ మార్కు ఉండేది అంతా చేస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ నేను ఈ రెండు చేస్తున్నాను చూడండి ఆరు రోజులు కష్టపడితే యాభై ఆరు మీటర్ల గోడన కట్టారు మూడు రోజులు కష్టపడితే తక్కువ గోడను కడతారా ఎక్కువ గోడను కడతారా ఆటోమేటిక్ గా మనం క్యాజువల్ ఆలోచించండి తక్కువ గోడనే కడతారు మన ఇంటికి వచ్చారనుకోండి ఆరు రోజులు ఆరు రోజులు కష్టపడితే యాభై ఆరు మీటర్లు అదే మూడు రోజులు వచ్చారంటే తక్కువే కడతారు సో తక్కువ బై ఎక్కువ అంటే ఇక్కడ తక్కువ వచ్చి మూడు ఎక్కువ వచ్చి ఆరు అదే విధంగా ఈ కంపారిజన్ అయిపోయిన తర్వాత దీంతో దీన్ని కంపారిజన్ చేయండి రిమైనింగ్ ఇప్పుడు ఏవద్దు రిమైనింగ్ ఉంది కదా అని చెప్పి రిమైనింగ్ ఇవ్వద్దు రెండింటికి కలిపి ఆ మూడు ఇచ్చినప్పుడు రెండింటికి కలిపి ఒకేసారి రిమైనింగ్ ఇలా అయితే ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి సెకండ్ దాంతో కంపేర్ చేస్తాం ఇరవై మంది యాభై ఆరు మీటర్ల గోడను కట్టగలుగుతారు మీ ఇంటికే వచ్చారు ఒక ఇరవై మంది యాభై ఆరు మీటర్ల ప్రహరే గోడను కట్టారు అదే ముప్పై ఐదు మంది వచ్చారనుకోండి ఎక్కువ కడతారు తక్కువ కడతారా ఎక్కువ కడతారు సో ఇక్కడ ఎక్కువ బై తక్కువ అంటే ముప్పై ఐదు బై ఇరవై ఇంటూ రిమైనింగ్ ఇప్పుడు రెండింటి కలిపి ఒకే రిమైనింగ్ ఫార్ములా చూసాను ఫ్రెండ్స్ ఇంత ముందు ఏవైతే ఫార్ములా ఉపయోగించినప్పుడు అదే ఉపయోగిస్తాను క్యాన్సల్ కొట్టండి ఐదు నాలుగు ఇరవై ఐదు ఏళ్ళు ముప్పై ఐదు చూసారా నాలుగు ఒకటిలు నాలుగు పదహారులు నాలుగు నాలుగు పద్నాలుగు చూసారా రెండు ఏళ్ళు రెండు మూడు మూడుకి మూటికి పోయింది ఏడు ఇంటూ ఏడు ఏడు ఏళ్ళ నలభై తొమ్మిది అంటే నలభై తొమ్మిది మీటర్ల గోడన కట్టగలుగుతారు త్రీ డేస్ లో థర్టీ ఫైవ్ మీటర్ అర్థమైంది ఫ్రెండ్స్ ఇంత ముందు సేమ్ ప్రాబ్లం ఇలాగా ఉంది కానీ ఇక్కడ త్రీ టర్మ్స్ ఉపయోగించండి ఈ ఫార్ములాస్ మీద బేస్ అయి ఉంటుంది ప్రాబ్లం మొత్తం చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఓకే నెక్స్ట్ ప్రా
రోజుకి ఎనిమిది గంటల చొప్పున పనిచేసి ఇరవై రోజుల్లో మిగిలిన పనిని పూర్తి చేయాలంటే అదనంగా ఎంతమంది కావాలి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూడడానికి ప్రాబ్లం చాలా పెద్దదిగా ఉంది కానీ చాలా సింపుల్ గా ఉంది ఎందుకంటే ఈ ఫార్ములా ఎవరికైతే వస్తుందో వాళ్ళకి ఈ ప్రాబ్లం చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఇక్కడ చూడండి పర్సన్స్ ఉన్నారు ఫోర్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ ఓకే అదేవిధంగా హవర్స్ ఉంది తొమ్మిది గంటలు అదేవిధంగా వర్క్ ఉంది ఒకటే బై నాలుగు అన్నాడు ఒకటే బై నాలుగు అంటే మొత్తం టోటల్ నాలుగు భాగాల వర్క్ అందులో ఒక భాగం కంప్లీట్ అయింది ఒక భాగం వర్క్ కంప్లీట్ అయింది డేస్ ఇన్ డేస్ పెట్టింది అతనికి టెన్ డేస్ పది రోజుల్లో కంప్లీట్ చేశారు చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఫార్మేట్ చూడండి నాలుగు నాలుగు వందల మంది రోజుకు తొమ్మిది గంటల చొప్పున ఒక భాగాన్ని మొత్తం నాలుగు భాగాలు ఒకటే బై నాలుగులో ఒక భాగాన్ని పది రోజుల్లో కంప్లీట్ చేసింది అయితే నెక్స్ట్ ఏమంటే రోజుకి ఎనిమిది గంటల చొప్పున పనిచేస్తూ ఇరవై రోజులలో రోజుకి ఎనిమిది గంటల చొప్పున పనిచేస్తూ ఇరవై రోజులు మిగిలిన పని మిగిలిన పని అయితే ఎంత ఒకటే బై నాలుగులో నాలుగు భాగాల్లో ఒక భాగం కంప్లీట్ అయింది మిగిలిన పని అంటే మూడు భాగాలు అంతే కదా ఫ్రెండ్స్ ఒకటే బై నాలుగు అంటే మొత్తం నాలుగు భాగాలు అందులో ఒక భాగం కంప్లీట్ మిగిలిన పనిని కంప్లీట్ చేయాలంటే అదనంగా ఎంతమంది కావాలి ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ క్వశ్చన్ మార్క్ అనేది కంపల్సరీ ఇంపార్టెంట్ చెప్పాను ఇప్పుడు కంపేర్ చేయండి తొమ్మిది గంటలకు అయితే నాలుగు వందల మంది వస్తాం ఎనిమిది గంటల్లోనే పని అయిపోవాలంటే ఏదైనా పని ఇంట్లో పని అనుకోండి తొమ్మిది గంటల్లోకి నాలుగు వందల మంది వస్తాం ఎనిమిది గంటల్లోనే అయిపోవాలంటే త్వరగా అయిపోవాలి కాబట్టి జనాభా ఎక్కువ మంది కావాలి సో ఎక్కువ పోయి తక్కువ అంటే ఇక్కడ తొమ్మిది బై ఎనిమిది ఇంటూ ఇది అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఒక భాగం కంప్లీట్ చేయడానికి వర్క్ ఉంది మీ దగ్గర మీ ఇంట్లో ఏదైనా వర్క్ ఒక భాగం కంప్లీట్ చేయడానికి నాలుగు వందల మంది వస్తాం అదే మూడు భాగాలు కంప్లీట్ చేయాలంటే వర్క్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి పర్సన్ కూడా ఎక్కువ కావాలి సో ఇక్కడ ఎక్కువ పోయి తక్కువ ఎక్కువ పోయి తక్కువ ఫార్మ్ వచ్చి ఫ్రెండ్స్ ఎక్కువ కావాలి అని అనిపించింది అంటే ఎక్కువ పోయి తక్కువ వేసుకోవాలి ఎక్కువ అవసరం కాబట్టి ఇక్కడ మూడు బై ఒకటి ఇంటూ ఇది కూడా అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఇది పది రోజులకి నాలుగు వందల మంది కావాలా మీ ఇంట్లో ఏదైనా పని ఉంది అదే ఇరవై రోజుల్లో కంప్లీట్ అయినా పర్లేదు మాకు నిదానంగా పర్లేదు అనుకుంటే పర్సన్స్ తక్కువ మంది కావాలి సో ఇక్కడ మనకు తక్కువ కావాలి పది రోజులకి నాలుగు వందల మంది ఇరవై రోజులకి అయితే తక్కువ మంది అవసరం క్యాజువల్ గా ఆలోచించండి కామన్ సెన్స్ ఉపయోగించండి సో తక్కువ మంది కాబట్టి తక్కువ బై ఎక్కువ పది బై ఇరవై ఇంటూ రిమైనింగ్ అంటే ఎంత ఫ్రెండ్స్ మిగిలింది రిమైనింగ్ అంటే సారీ నాలుగు వందల రిమైనింగ్ అంటే నాలుగు వందల క్యాన్సల్ కొట్టండి ఎనిమిది ఒకటిలు ఎనిమిది యాభైలు సున్నాకి సున్నాకు పోయింది రెండు ఒకటిలో రెండు ఐదు ఐదు ఐదులు ఇరవై ఐదు ఇరవై ఐదు మూడు డెబ్బై ఐదు డెబ్బై ఐదు తొమ్మిది డెబ్బై ఐదు తొమ్మిది అంత ఫ్రెండ్స్ తొమ్మిది ఐదు నలభై ఐదు ఎడుతూ మరవై మూడు ఆరు వందల డెబ్బై ఐదు ఆరు వందల డెబ్బై ఐదు మంది ఈ మిగిలిన పని మూడు భాగాలను కంప్లీట్ చేయడానికి ఆరు వందల డెబ్బై ఐదు మంది అదనంగా కాదు ఫ్రెండ్స్ కేవలం ఆరు వందల డెబ్బై ఐదు మంది కావాలి అయితే వాడి క్వశ్చన్ లో అదనంగా ఎంత మంది కావాలి అన్నాడు కాబట్టి ఆల్రెడీ మన చేతిలో నాలుగు వందల మంది ఉన్నారు నాలుగు వందల మంది ఒక భాగాన్ని కంప్లీట్ చేశారు మిగిలిన భాగాన్ని కంప్లీట్ చేయడానికి అదనంగా మనకు నాలుగు వందల అంటే ఆరు వందల డెబ్బై ఐదు నుంచి నాలుగు వందల తీసేస్తే రెండు వందల డెబ్బై ఐదు మంది అదనంగా కావాలా అర్థమైంది ఫ్రెండ్స్ రెండు వందల డెబ్బై ఐదు మంది రెండు వందల డెబ్బై ఐదు మంది అదనంగా కావాలి ఆల్రెడీ మన దగ్గర నాలుగు వందల మంది ఉన్నారు మిగిలిన పని పూర్తి చేయడానికి అయితే మొత్తానికి ఆరు వందల డెబ్బై ఐదు మంది మన దగ్గర నాలుగు వందల మంది ఉన్నారు కాబట్టి ఆరు వందల డెబ్బై ఐదు నుంచి నాలుగు వందలు చేస్తే రెండు వందల డెబ్బై ఐదు మంది మనకు అదనంగా కావాలి ఓకే నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఓకే నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ సమ్ పర్సన్స్ కెన్ డూ ఎర్ పీస్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ ట్వెల్వ్ డేస్ టూ టైమ్స్ ద నంబర్ ఆఫ్ సచ్ పర్సన్స్ విల్ డూ ద హాఫ్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ హౌ మెనీ డేస్ కొంతమంది ఒక పనిని పన్నెండు రోజుల్లో చేస్తారు అంతకు రెండింతల మంది ఆ పనిలో సగబాగా ఎన్ని రోజుల్లో చేస్తారు క్వశ్చన్ కొద్దిగా కన్ఫ్యూజన్ గా ఉంటుంది కానీ బాగా ఆలోచిస్తే ఈజీగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఈ ఫార్ములాస్ ఎవరైతే వచ్చో వాళ్ళు మాత్రం చేయగలుగుతాం ఈ పెద్ద ఫార్ములాస్ కాదు చాలా ఈజియెస్ట్ ఫార్ములాస్ చూడండి ఎక్కువ అవ్వాలి తక్కువ వస్తే చాలు మనం సమ్ పర్సన్స్ అంటే మనకు తెలియదు కాబట్టి ఇక్కడ పర్సన్స్ ఉన్నారు వర్క్ ఉంది డేస్ ఉన్నాయి ఓకే ఫ్రెండ్స్ సమ్ పర్సన్స్ అంటే నాకు తెలియదు కాబట్టి ఎక్స్ అనుకున్నా సమ్ ఎక్స్ పర్సన్స్ కెన్ డూ ఏ పీస్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ ట్వెల్వ్ డేస్ పన్ను రోజులు పెట్టింది అంటే వర్క్ అంటే దాన్ని ఒక భాగం అనుకోవాలి తెలియదు కాబట్టి ఒక ఒక భాగాన్ని వర్క్ అనుకోవాలి సో వన్ పార్ట్ ని ట్వెల్వ్ డేస్ పెట్టింది అయితే ఇక్కడ ఏమన్నాడు ద నంబర్ ఆఫ్
ఎక్కువ రోజులు పడదు తక్కువ రోజులు పడదు తక్కువ రోజులు పడదు సో వన్ బై టూ తక్కువ బై ఎక్కువ అంటే బైక్ అయ్యి వన్ వాల్యూ ఉన్నవాటి లేదు కాబట్టి దాని గురించి చేశాను రిమైనింగ్ అనేది ఇప్పుడు ఏం నేను తక్కువ బై ఎక్కువ అంటే రిమైనింగ్ రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి లాస్ట్ లో వేస్తాను సో దీని కంపారిజన్ అయిపోయింది దీంతో చూడండి కొంతమంది పన్నెండు రోజుల్లో చేస్తారు అంత ఒక రెండింతల మంది వస్తే మరి తక్కువ రోజులు అవుద్దా ఎక్కువ రోజులు అవుద్దా తక్కువ రోజులు అవుద్దు అంటే మనకు అప్కమింగ్ మనకు రాబోయే రిజల్ట్ తక్కువలో ఉంది కాబట్టి మళ్ళీ తక్కువ బై ఎక్కువ అంటూ రిమైన్ తక్కువ బై ఎక్కువ అంటే చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఎక్స్ అంటే కొంతమంది పన్నెండు రోజుల్లో దాని రెండింతల మంది అంటే ఈ జనాభా ఎక్కువ వచ్చారు కాబట్టి తక్కువ రోజులు అయిపోతుంది తక్కువ బై ఎక్కువ అంటే ఎక్స్ బై టూ ఎక్స్ ఇంటూ ట్వెల్వ్ అదా ఫ్రెండ్స్ ఎక్స్ కి ఎక్స్ పోయింది రెండు ఒకట్లో రెండు ఆర్లు రెండు ఒకట్లో రెండు మూడు అంటే మొత్తం ఓవరాల్గా త్రీ డేస్ లో కంప్లీట్ అయిపోద్ది వర్క్ అదే అంతే ఫ్రెండ్స్ సేమ్ చైన్ రూల్ మీద కావచ్చు టైమ్ అండ్ వర్క్ లోనే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అవుతారు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా చేయాలో తెలిస్తే చాలు ఫ్రెండ్స్ ఇలా అనిపించింది అంటే మీకు అది ఏ ప్రాబ్లం అయినా సరే మీరు ఇదే స్టెప్ ఫాలో అవ్వండి ఓకేనా రిమైనింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ఎవరైనా నా యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా ఉన్నట్లయితే ఖచ్చితంగా అందరూ సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీకు మీకు నచ్చినట్లయితే మీ ఫ్రెండ్స్కి ఎవరైతే గవర్నమెంట్ జాబ్స్ ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వారందరికీ కూడా షేర్ చేయండి థ్య